hoy toca el turno de recorrer La Habana Vieja. Comenzamos nuestro recorrido justamente en la famosa Avenida Bélgica, que este tramo, como muchos de ustedes saben, se conoce como la calle Ejido. Recuerden que la Avenida Bélgica se divide en dos tramos, Ejido y Monserrate, que está más hacia adelante. Una edificación importante que aún sigue en reconstrucción, que me gustaría señalar en esta primera parte, la estación central de ferrocarriles. Y bueno, como ven, ya nos insertamos la calle protagonista de este video, que es San Isidro. Hay una parte de la calle que está en reconstrucción y ponen estos cestos para impedir el paso de los autos. Quiero señalar este parque de San Isidro que es muy reconocido. De hecho, me llama la atención porque hace, digamos, dos o tres años atrás yo me hice como una sesión de fotos aquí y todo era diferente, o sea que cambiaron completamente la pintura que se encuentra aquí. Una de las calles más emblemáticas y concurridas de La Habana Vieja es San Isidro. Predominan en la zona edificaciones de estilo colonial y neoclásico que se erigen entre los baluartes de la antigua muralla. La vía es el corazón de un barrio que se extiende desde la calle Ejido hasta la avenida del puerto. Se dice que surgió allí el baile de la ley brava, el cual causó furor en los años 40 del siglo XIX. Las vistas de la bahía banera completan el paisaje arquitectónico adornado también en varias fachadas por diversos y coloridos grafitis. Un restaurante bar muy reconocido de esta calle de San Isidro es Yarini. Se encuentra justamente en San Isidro número 214. Bueno, no pudimos entrar, todavía está cerrado. Abre sobre las 3 y media de la tarde Existe una vivienda que despierte el interés de los visitantes que conocen la leyenda de Yarini Arquetipo de proxeneta cubano del siglo XX Cuyo trágico deceso suscitó el nacimiento de un mito en la historia sumergida de La Habana Todo esto ha cambiado porque recuerdo que aquí había muchas pinturas Conmemorativas por un evento que hizo una tienda aquí independiente que tiene como nombre clandestina y recuerdo que todos estos muros, todas estas puertas estaban con pinturas en conmemoración a ese evento y se quedaron plasmadas ahí por mucho tiempo. Este es otro de los parques de, de San Isidro que me encanta muchísimo. Vamos a bordearlo y vamos a mostrarle un poco. Esta expresión del arte urbano predomina en San Isidro a propósito de un festival comunitario. Entre las numerosas edificaciones del barrio que algunas datan del siglo XVII y XVIII, destaca la belleza de la Iglesia del Espíritu Santo, la Iglesia de la Merced e Iglesia de San Francisco de Paula, así como la fachada del Hospital San Francisco de Paula. Las personas que conozcan bastante sobre la Habana Vieja saben que San Isidro no es una calle tan extensa. Entonces lo que vamos a hacer es continuar el video en otra de las calles que se encuentran cerca de esta zona de la Habana Vieja que también son muy interesantes. Lo que me gusta de esta calle es que tiene mucha arte plasmada en las casas, en las puertas, en los portones, en las mismas bodegas que ahora mismo ustedes pueden estar disfrutando en este video. Se llama Vía. Vía, Otra cafetería reconocida de aquí de San Isidro que justamente hace esquina es el Paco Mar. Por lo que veo. Vamos a ver sin que sea, nos podemos tomar un agua ahí, pero por lo que veo también está cerrado. San Isidro, como pueden ver, termina justamente en la avenida del puerto, solo que en esta parte no van a ver el puerto literalmente porque se encuentran los almacenes San José, que no voy a, a detenerme ahí porque hice un video acerca de, ¿saben? del local, que se lo voy a estar enlazando por acá y ahí nos reunimos con muy buenos colegas y muy buenos creadores de contenido. Así que ese video pueden disfrutarlo después de este. Entonces ahora, en mi exploración de otras calles, <risa> vamos a ver en qué calle nos insertamos. 
para seguir con este video. Vamos a visitar esta iglesia. La iglesia de San Francisco de Paula es una de las joyas más preciadas del patrimonio eclesiástico de La Habana. Está emplazada en la calle Leonor en esquina con la calle de San Parados en el sur de La Habana Vieja. Esta iglesia es un claro ejemplo del barroco cubano de la primera mitad del siglo XVIII. Consta de una planta en forma de cruz latina de nave con bóveda de cañón y cúpula. Su arquitectura también cuenta con influencias españolas. Prueba de ello son las dos hornacinas intercaladas en columna adosadas a la fachada y ubicada a los lados de un arco central. En el interior alberga unos hermosos vitrales a modo de retablo del altar que adorna el casco histórico de la ciudad. En el año 2000 la iglesia fue restaurada y desde entonces acoge conciertos de música antigua y funciona como sala de exposiciones para las obras de destacados artistas contemporáneos de la plástica cubana. Vamos ahora a caminar la calle San Ignacio. La calle de San Ignacio recorre de norte a sur el territorio de la antigua Habana Intramuros. Parte desde la de Chacón y llega hasta la iglesia de Paula en la avenida del Puerto. Su nombre lo debe a la ermita que fundó en 1690 el obispo Diego Evelino de Compostela consagrada a este santo, con el fin de establecer en ella iglesia y colegio de la compañía de Jesús. Esta quedó emplazada en las inmediaciones de la plaza de la catedral por entonces de la Ciénaga. De hecho, en la actualidad, el primer tramo de esta calle se desliza frente a la portada de la barroca del templo. En su recorrido forma uno de los lados de la plaza de la catedral donde sobresale la hermosa mansión de los marqueses de Aguas Claras y de la plaza vieja, dos importantes espacios públicos de la ciudad. Miren lo poderosa que puede llegar a ser la naturaleza. Increíble. Resulta que estoy grabando las calles campantemente y le paso por al lado a alguien que le comenta, a la persona que estaba a su lado. Mira, ese es de los videitos en YouTube. No sé si lo habrá dicho positivamente o negativamente. Yo aquí, perdiéndome un poco entre las calles de La Habana Vieja, estamos en la intersección de Santa Clara con oficios y algo que me llama la atención es esto que es una bodega española. No sé si estará abierta, podremos entrar para que toda la gente, todos los dulces de España sean testigos de lo que hay aquí adentro, pero creo que está cerrada. Me estaban contando que esa bodega lleva unos meses en reparación. Qué triste porque me hubiera gustado entrar para mostrarles qué había adentro. Y no sé si se han percatado, pero yo sí me he percatado. La cantidad de negocios privados o particulares que hay en toda esta parte de La Habana Vieja. Incluso miren, hay una galería aquí, vamos a ver si podemos entrar. Se dan cuenta, cada vez que yo hago estos videos para ustedes, me pierdo por ahí entre las calles y encuentro lugares nuevos. Esto se encuentra justamente en la calle de Santa Clara, ya llegando a la avenida del puerto. Y está súper genial. Si la empresa de YouTube existiera en Cuba, <ríe> me encantó. Para no desviarnos más, aquí tienen la famosa iglesia ortodoxa rusa. Vamos a ver si podemos entrar porque esta es una de las tantas iglesias que cada vez que paso por acá siempre está completamente cerrada. Pero sí les digo que eh, por la arquitectura que presenta la misma, es un lugar muy fotografiable, muy instagramiable, que muchas personas vienen acá a hacerse sus fotos. Y bueno, estoy volteando la hora para que la disfruten. Otra vez nos insertamos en la avenida del puesto, como pueden ver. Pero saben, esta es una de las tantas partes de la ciudad que te da como ese aire que te encuentras en otra parte que no es Cuba. Y es algo que me encanta. 
pero bueno, estoy tratando de investigar, pero me parece que está cerrada. Como pueden ver, vamos a caminar ahora por la calle Sol. La primera impresión que me da al entrar a esta calle Sol, desde esa esquina, no sé, como que me trae esos aires de barrio madrileño. No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero comenten ahí abajo si creen que estoy de acuerdo. A la calle Sol se le llamó así porque había pintado un sol en una bodega situada en una de las esquinas de la calle Aguacate. Entre los otros nombres por los cuales se le conoció a esta calle, se le llamó a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII de la pólvora, porque se trasladó hacia allí la pólvora que se almacenaba en la fuerza. También se le llamó el compás de Santa Clara por ser terreno aledaño al convento de este nombre. Ahora vamos a ver con una parte bastante, pero bastante concurrida de esta calle Sol, que es justamente ya el tramo que está más pegado a Ejido. Y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando ahora mismo. El pastel de Bajaja. Yo no lo veo. Es el pastel de Bajaja. Es el pastel de Bajaja. No, no, no. De esta manera ponemos punto final a otro video en este canal Un video o un recorrido un poco loco Pero me encantó porque así descubrí lugares Como le estaba diciendo a Giovanni Que se encuentran en la ciudad y uno como cubano no conoce Y para mí todo un gusto compartirlo junto con ustedes Nada, es válido y es el momento indicado Para que comenten ahí abajo todas sus impresiones acerca del video Gracias por verlo hasta el final Recuerden que los quiero muchísimo Y que nos vemos mañana con un nuevo video que no se pueden perder yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.